Niin voisitko kertoa lyhyesti edustamastasi yrityksestä ja omasta roolistasi siellä? Joo, se on tota, louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy ja olen Heinolasta ja, ja tota, teen kunnallisteknisiä louhintatöitä itseni ja ehkä yhden kaverin kanssa ja sitten mulla on piharakentamista siihen ohessa, mitä puoli vuotta suurin piirtein työllistetään kahta kolmea henkilöä siinä. Okei, kuinka suuri yritys teillä on, kuinka paljon teillä on työntekijöitä ja onko siellä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä? No mulla on lähes vakituisen yksi venäläinen ollut jo yli 10 vuotta. Ja tota, sitten on pari muuta venäläistä ollut töissä tuossa, mutta ne on sitten vaihtanut alaa. Ja tota, kokeilemassa on käynyt näitä, näitä uusia maahanmuuttajia, mistä nyt enemmän on puhuttu tässä viime aikoina. Okei, no tässä on sitten varmaan teille tulee myös aika paljon harjoittelijoita, että mitä olisi semmoisia kokemuksia yrityksellä ne näistä sekä, sekä työntekijöistä että sitten näistä harjoittelijoista? No mulla on pääsääntöisesti ollut nuorehkoa porukkaa, että siellä 30 ja alle ikäisiä kavereita ja tota, se suurin sanotaan ton ongelma, mihin joutuu niin työnantajana puuttumaan, niin on se, että että saadaan niille tämä normaali päivärytmi ymmärrettyä. Että, ja sitten se, että jos töistä ollaan poissa, niin myös ilmoitetaan töistä poissaolosta. Nämä on ollut ongelmallisia, mutta, mutta sitten taas toisaalta niin kyllä niistä löytyy ripeitä, hyvin toimivia nuoria. Että keskimäärin ottaen kohtuullista porukkaa. Joo, siellä on varmaan sitten siitä perehdyttämisestä on aika paljon sanottu, että sitten kun tulee ihminen toisesta kulttuurista, että sitten se ehkä vähän pidemmän ajan perehdytys, niin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Että minkälaisia kokemuksia teillä on tästä perehdytyksestä? Se tuo pitää ihan varmasti paikkansa. Tota, et mitä paremmin osaat kertoa näille ulkomaalaisillekin sen, mitä tehdään, niin, niin tietenkin siellä on ihan sama kuin meissä kantaväestössä, että jollekin menee teksti heti, ja toiselle pitää vääntää rautalangasta moneen kertaan, mutta noin, noin eivät mun mielestä poikkea toiminnallisesti kantasuomalaisista, mm. jos ne sanon niin tälleen sen asian, että mä olen pärjännyt niiden kanssa niin tässä perehdyttämisessä hyvin ja siinä ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa. No aika monet yrittäjät on sitten kertonut semmoista, että sitten kun tämä perehdytys on mennyt oikein hyvin, niin maahanmuuttajataustaisista harjoittelijoista ja työntekijöistä saa oikein semmoisen sitoutuneen työntekijän. No, sekin pitää paikka. Si- siihen mä niin ihan täysin sanon, että Joo. silloin jos on löytynyt oikea tyyppi ja se on niin innostunut siitä alasta, esimerkiksi meillä piharakentamisessa, Joo. niin tämä venäläinen kaveri, mikä on yli 10 vuotta ollut, niin mä sanon, että harvoin pääsee sanomaan kenestään, että kun mä laitan työntekijän jonnekin työmaalle, että hermo lepää, kun kaveri on siellä töissä. Ja tämän henkilön kanssa kävi alkuun silleen, että kun se tuli, huono suomen kieli ja, ja, ja tota, vei sen työmaalle, sanoi, että tästä on tämä Sergei, että se tulee nyt töihin, niin tota, siellä katsottiin vähän kulmat rypyssä, että tuot tänne niin kuin venäläisen. Mm-hmm. Sitten, joo, että se oli ihan varmasti osaa työssä, että se ei puhua paljon osaa, mutta tota, kyllä se työssä osaa. Ja monta kertaa kävi niin, että kun se oli siellä yhdellä kerran siellä työmaalla, niin seuraavan kerran mulle soitettiin, että kerkiäskö se Sergei tulemaan meille vielä tekemään yhden mm. homman. Eli hän työllään näytti sen, että mitä hän osaa ja teki mm. asiallisesti siellä, osasi käyttäytyä siellä, niin kuin pitää työmaalla käyttäytyä. Niin, niin nythän se on niin, että sitä kysytään työmaalle, että Joo. tulisiko se tekemään meillä. Että sehän, onko se sulla vielä, että tulisiko se tekee tämän juttu. Osaisitko sanoa, että mitä lisäarvoa tämmöinen maahanmuuttajataustainen työntekijä parhaimmillaan tuo sinne yritykseen? Ne oikeasti tekee tunnollisesti sen työssä. Ja, ja tota, eivät ole jokaisesta pienestä asiasta, että jos nyt ei saatu ole justiin sitä sen näköistä työkalua tässä työssä, mitä mä tarvin, niin se voi sen tehdä toisen näköisen työn välineellä. Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota silloin, kun tämä tuli on toisesta kulttuurista? Että onko jotakin semmoisia erityisiä neuvoja muille työnantajille? Ja mä melkein näkisin sen niin, että jos se on mahdollista, niin pyytää se päiväksi työmaa ja antaa sille välineet, haalarit ja katsoa, jos nyt on, niin te, mä puhun nyt tietysti omaa puolella, niin kun useimmiten on haalarit Joo, päällä. Mutta laskee se töihin jonkun toisen kaverin kaveriksi ja katsoa, mitä siinä tapahtuu. Et jos se vaan ihmettelee ja pyörittelee peukaloitaan, niin ei se ole silloin sinne työpaikkaa sopiva. Joo. Haluaisitko jotain vielä sanoa rohkaisuksi muille työnantajille, jotka ehkä vähän epäröivät? Että... No kyllä mä niin suosittelen 
etsimään näitä, jos vaan niitä tarjolla on, niin katsomaan, että mitä ne on. Eikä tyrmätä vaan sen takia, että he ovat maahanmuuttajia Joo. tai pakolaisia. Että ei se ole se, vaikka kaikkia puhutaan, niin mun mm. niitä, ne on vain osa tästä porukasta, josta tulee sitä huonoa vaatimusta. Joo. No tässä tulikin aika paljon hyvää asiaa, että kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitos, ei rohkeasti vaan työllistää.